Action. Action. So, la semana próxima visitamos punteros un poco y vamos a verle un poco más ahora en nuestra, no sé, qué sesión, 17, 18. 18, creo. 18, pienso. Sesión del curso de programación en C. Mucha, pues la semana pasada. Sí. Dijiste próxima. Ah. Oh. Van a pensar que dejamos en Estoy el tiempo. Estoy enfermo, tengo la gripa, voy a morir en el mitad de esta presentación. <risa> <risa> es increíble. Pero, <coughs> se preparó esta presentación a las 3 de la mañana con la gripa. Espero que no es un desastre. <risa> vamos a ver. So, esta semana vamos a ver un poco más de arreglos y arreglos con punteros. Espero. So, en nuestro primer programa de la semana. Vamos a iniciarle como normal para incluir nuestro standard io.h y después vamos a definir por el preprocesador en uh, constante que se llama tamaños, tamaño sin en n porque no le gusta caracteres especiales sí, que tiene valor 10 <coughs> después vamos a declarar un prototipo de una función que vamos a encontrar más tarde esta función tiene el nombre zoom y tiene el espera dos uh, argumentos un argumento el espere un arreglo <coughs> de, de enteros So, debemos enviarle un arreglo de entero por su primer argumento y su segundo argumento él quiere ser un entero y él va a regresarnos un entero. Lo vamos a ver cómo sirve esta más tarde. Nuestra primera función como normal es nuestra función main y él no va a esperar por argumentos y él va a regresar un entero también. Y adentro de main tenemos un int declarada que se llama tónicas. Y tónicas tiene, es un arreglo de enteros que tiene un tamaño de tamaño, 10. <coughs> Al mismo tiempo de asignarle, de uh, declararle, vamos a asignarle sus miembros. So, espero que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miembros que vamos a asignar, son todos enteros, entonces vamos a asignarle a tamaño, a, a cónicas tamaño, y recuerdas que todos los, uh, <coughs> todos los uh, arreglos de C son vectores, Ah, entonces, esta va a ser miembro 0, 1, 2, 3, 4, hasta miembro 9. Después tenemos declarada una variable de tipo long que se llama solución. Vamos a asignar a solución aquí el resultado del de envío a la función SOM, el arreglo cónicas que tiene 10 miembros, el arreglo, y él dice aquí, debemos enviarle un arreglo, y tamaño que es mint. So, vamos a enviarle a él y va a asignar el resultado a él. So, vamos aquí, antes de todo, a ver qué pasa. Y aquí es nuestra función SOM. Y en la función SOM tenemos, esperamos un arreglo de tipo INT y vamos a darle el nombre local de AR y un entero que va a dar uh, localmente el nombre de N y se llama SOM y él va a regresar a uh, un entero. Adentro de esta función declaramos un entero que se llama i sin valor y un otro entero que se llama total que tiene valor de cero. Recuerdas que n ahora 
es cuando pasamos tamaño, cuál está 100, 10. Y el arreglo es el arreglo de enteros que vimos. Tal vez puede subir de poco a poco. ¿sí? Y el arreglo es este arreglo aquí. So, tenemos el 4. Y igual 0 y menos de, menor que 10. Y más más. <coughs> so, espero que va a ejecutar este comando 10 veces. Este comando va a asignar a total que inicia a 0. Su valor más igual el valor de... En este caso, el miembro 0 de AR, 20. Después va a incrementar y va a regresar y va a decir 20 más igual a R, 10, por 30. Y continúa a 35 y 60 y 74 y 79 hasta la fin. Entonces, a la fin tenemos el, la suma de todos los enteros. Aquí vamos a decir el tamaño de AR es por ciento Z, ZD. Z, recuerdas, es un... Uh, es una forma carácter de formato especial por tipos de datos de size t y uh, size of va a regresar en size t y zd es en size t entonces va a regresar el tamaño de ar <coughs> en bytes y aquí usamos size t a r para pasar el valor a por ciento z t. Mira, no tiene uh, paréntesis porque no es en función. Es parte del lenguaje C, no es en función. <coughs> y finalmente él va a regresar total. Después de escribir el tamaño del arreglo, va a regresar total. Él va a asignar total aquí a soluciones. Después él va a imprimir el número total de cónicas es por ciento LD. Y va a imprimir solución. Y aquí va a imprimir el tamaño de cónicas es por ciento z de bytes size of cónicas también y debe ser mismo que fue adentro de la función porque es la misma regla el mismo arreglo vamos a ver y finalmente termino el programa regresa al sistema operativo si todo bien va <coughs> bien So, vamos a compilarle a día. Mientras Richard le compila, este, para los que no hayan venido antes, pueden visitar en la wiki. Eh, tenemos wiki.cabal.mx. Hay muchos ejemplos más sencillos que esto por si sienten que está muy avanzado o algo. Entonces, si se meten a la wiki, van a ver ejemplos más sencillos de cómo empezar y todo ese rollo. ¿no? Si tienen dudas o lo que sea, pues aquí los ayudamos entre todos. Gracias. Sí, es el programa 65, son 65 antes de esto. Y son videos a la página, al wiki, puede ver el video con esto. Ah, sí, también hay videos en YouTube, en el canal de YouTube y en la wiki. Sí. No le pusiste mayúsculas. Uh -oh. Disculpa. <risa> ok, so, se compila sin gritar. 
Y mira, el tamaño de AR es 4 bytes. Acá es 8. 4 bytes. El número total de cónicas es 190. El tamaño de cónicas es 40 bytes. A mí me salió 8 bytes también. Todo igual, pero con 8 bytes. Es porque tiene sistema de 8 32 bits, 64 bits. bits. Ah, sí. Y tengo sistema de 32 bits. Ok. Pero, ¿por qué 40, y 40 bytes y tiene qué? ¿80? 40. 40, 40 mismo, en el, pero solo 4 afuera. Entonces debemos ver el código. So, el tamaño de, por cierto, size of cónicas. Y aquí pasamos a la función. ¿Dónde? ¿Qué quiere decir con cónicas? Cónicas. So, A, R es cónicas. Cónicas. ¿Qué quiere decir con cónicas? Son bolas de vidrio. Canicas. Canicas. Canicas, no, no, no. Oh, no, cónicas, canicas, no, no, canicas. Canicas, cónicas serían así como no, 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 sentido, pero me un barquillo. Ah, oh. so, yo tengo no idea sí. porque el tamaño no, pero afuera a veces sí, me, sí, a veces sí me es una sí, medida y el tamaño a dentro es otra <ríe> medida, es curioso. ¿eh? Sí, yo no sé cómo explicar eso. Curioso. Pero otra vez todo más está predictable. Muy curioso. A, R. A, R. Oh, A, R. No. Ahí pides el size of A, R. A, R el mismo de... Él aceptó. Tengo una idea. Pero el resultado de los de las cosas, tal vez algo puede, puede avisarnos si lo saben o si ven a si ven a Donald más tarde podemos preguntarle. Él es experto en ese Donald. Pregunta. <coughs> Entonces vamos a ver otro ejemplo. Pero antes de todo, antes de morir, me voy a obtener una taza de líquido. Okay. <laughs> Disculpa. <laughs> ok, ahora tengo un poco de líquido, tal vez no va a morir en la mitad de la presentación. Tenemos nuestro siguiente programa <coughs> que como normal va a incluir nuestro standard uh, Estamos declarando una función por su prototipo aquí, eh, la función que se llama abinario y es un tipo de función que espero solo un argumento de unsigned long y él va a regresar nada, es una función void. Después tenemos nuestra función main. Puedes mover tu mouse un poco porque no puedo. Gracias. Después te, puede descargarle o copiarle. De... Pero prefiero escribirle porque si sí lo. Oh, ok. Eso se me grabó. Uh, después tenemos nuestra función main de tipo int que no espera argumentos porque es void. Y adentro tenemos una declaración de un unsigned long que se llama número sin asignación. Después vamos a imprimir a la pantalla qué entero quieres convertir en binario. Entonces este programa va a convertir tus enteros. No puede convertir, no existe binario por dobles, no pienso. Ellos no tuvieron, en binario no tengo el concepto de partes decimales. Tal vez partes binarias. <coughs> so, <coughs> tiene... <coughs> 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 
tenemos un loop aquí, un while, y el while dura, el, el while va a evaluar el resultado de la función scanf. Y si el resultado del scanf es verdad, y él va a ser verdad si él puede obtener el long unsigned, si él puede obtener el long unsigned, y él va a regresar verdad, y él va a asignar su long unsigned que va a obtener del usuario a la dirección, que es el operador de dirección, a la dirección del lugar donde tenemos nuestro entero que se llama número. <coughs> <coughs> y después él va a correr, o él va a sí, correr todos los, uh, todos los uh, comandos aquí. So, él va a escribir printf uh, equivalente binario. Equivalente binario. Dos puntos. Y después va a sin un carito nuevo, mira. Entonces fue, no, ok. Y él va después llamar a la función a binario y va a enviar el número que obtuve con éxito aquí. Va a enviarle a la función a binario aquí. Y él va a darle el nombre local de n. Y él no va a, regre, él va a regresar nada. Adentro de esta función tiene declarada otra entero o un entero que se llama R, sin valor. Y él va a asignar a R el resultado de N, nuestro número, módulo 2. Y él va a asignarle a... R. Después, si el resultado de R, uh, de R es mayor que 2, él va a rellamarse y repasarse Uh, su número divide por 2. El número n divide por 2. No se cambia. Y después va a evaluarse si es más mayor que o igual de 2. Va a rellamarse otra vez. Y va a continuar a rellamarse hasta el punto que su resultado es 1 o 0. Y después él va a regresar, 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 regresar. Y <coughs> a cada vez que regresa, va a terminar esta iteración de su if y él va a agregar a 0 el, el, el carácter 0 que tiene valor que es 65 él va a agregar a él 1 o 0 R entonces va a cambiarse a 65 o 61 que es el número 0 1 eso va a crear un string aquí Va a crear una string aquí, va a continuar cada vez que regresa. Y finalmente a la pantalla tiene una string de ceros y unos, que está el equivalente binario de el número que enviamos. Es un truco muy bonito. Y es un ejemplo de una función recursiva en C. Sí. Es una función recursiva. Él se rellamó. Aquí se rellamó múltiples veces. No sé cuántos. Él depende del número que enviamos. So, es 
es una es una programita de, un programito muy bonito de trucos <coughs> So, vamos a compilarle. No le va a marcar nada. ¿Se puede poner? Si sí. marca, pues entonces regresa a cero. Y no errores, no gritan, está feliz. <risa> y vamos a. So, ¿Qué número? Eh, 300. 300. Debe esperar con el pequeño que sabemos el resultado. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 millones. Ah, tuve, <risa> tuviste suerte. Tuve, tuve pienso en overflow o algo. Yeah. <risa> Tal vez solo win. A lo mejor llega hasta el límite de int long. Hey, es que dice tuvimos en overflow. Entonces, es un truco bueno, ¿ah? ¿eh? Usamos recursión. Richard. Sí. ¿La función está, está agarrando n o está retornando n? El, ninguna. Él está imprimiendo. Él no, ninguna con n. Solamente se usa n a decidir si él va. Si él va. A. N si él va a escribir 0 o 1. Y él está usando N aquí para decidir si él va a quitar la final iteración de la recursión. Y cuando termina, él va a regresar y va a terminar todos los siguientes y cada vez va a escribir 0 o 1. Él no regresa a nada, es tipo boy. Él está imprimiendo. Él recibe N. Él recibe N y él está él que va a escribir esta. Okay. Él no regresa a nada. Es recursivo. Él usa N solamente para decidir cuándo debe escribir algo. Él, él usa N a decidir cuándo va a terminar la última recursión la última iteración de la recursión y regresar a terminar cada una de las iteraciones y cada vez va a agregar un carácter a la cadena para traducir nuestra entero a un binario ok otra pregunta <coughs> Ok, entonces vamos a ver el siguiente. Esto es para reforzar el concepto de local y global. En funciones, cuando enviamos cosas a funciones, y asignamos un valor a un a, a una de los parámetros de la función. Su nombre que le da a la función es totalmente local de la función. Y cuando la función muere, él muere. Y su valor desaparece. Totalmente. Y es relevante si usamos el mismo nombre que tuve en main. Vamos a ver aquí. <coughs> so, mira. Tenemos include standardio.h otra vez. 
Y tenemos una función prototipo aquí de Mikado, que es una función que va a aceptar un entero y que va a regresar una. Y en nuestra función main, que va a regresar un entero, pero no quieres argumentos. Tenemos dos argumentos, que son ints. Uno que se llama pu, que tiene valor de 2, y otro que se llama ba, que tiene valor de 5. Richard, ¿y ahora eso qué significa? Pu ba. Pues si lo sé, yo lo sé. Pu solo es mierda. ¿Y ba? Ba es un, es un sonido que crea cabras. Ba. ¿Y mi cabo? Y ponele pu ba es con... Uh, fue el nombre original, original de Chuleta. De Chuleta, Cuba. Oh, fue el, fue el nombre Mikado? original. Ah, Mikado. Mikado, tengo una idea. Oh. Es Sucado. Mikado, Sucado. Nuestra Cado. Nosotros Cado. O oh, ustedes, disculpa. Ah, entonces, continuamos. So, printf, in main. Pu igual por ciento de que va a asignar pu y esta va a aceptar una dirección de memoria, no en entero. Él quiere sin dirección ampersand pu y por ciento p que es el carácter de formato de un puntero. Entonces, va a enviar el valor de pu y su dirección en memoria. Y va a imprimirle. Después, va a imprimir en main, pu igual o va igual su valor y su dirección de va igual también su puntero en memoria. A ver, ¿dónde está guardada pu y va? Después vamos a enviar pu a Mikado. Mikado va a asignar pu a ba. Él va a regresar nada. Adentro él va a declarar una variable local que se llama pu. Entonces, entonces tenemos un pu y tenemos un ba aquí también. Y su pu tiene un valor de 10. Pero aquí también vamos a imprimir lo mismo que imprimimos arriba, adentro. En mi caso, pu igual su valor y... Y... En, okay. Debe ser I. Uh, <risa> pu, la dirección igual su puntero y vamos a enviar su dirección y su... Entonces debe ser reversa. Pienso. So, donde Q fue 2 arriba, va a ser 10 adentro. Y va, va, va a ser Q. Entonces va a ser 2 adentro. adentro. Y que debemos ver es que son en direcciones totalmente diferentes en memoria. Totalmente diferente es que queremos ver. So. Vamos a compilarle. Compila tú. Okay. So no grita, no pua el mierda. Al, al muro <coughs> y so, en main pu está o si sí, pu está aquí en mi cado donde está pu no otro tengo. lugar en main va está aquí en memoria en uh, la función en otro lugar es absolutamente y totalmente diferente 
puede cambiar, borrar, cualquier quieres cambiar o borrar adentro de la función, él no va a tocar tú o va en main. No va a tocar, son locales. So, preguntas. <coughs> Para verle mejor este concepto, Vamos aquí a 68. En 68 tenemos un programa que espera vas a intercambiar con en función los valores de dos variables. Y vamos a ver que es poco más difícil que pensamos. So, tenemos nuestra main otra vez que es una función. Oh, ok, incluimos nuestro standard io.h. Tenemos nuestra main que va a esperar dos enteros que va a usar nombres u y b localmente y va a regresar nada. <coughs> Después nuestra función main, que no quiere argumentos, que va a regresar al entero. Adentro de main tenemos un entero x que tiene valor asignado a 5 y un y también que es un entero por un valor de 10. Escribimos originalmente x igual por ciento de y vamos a asignar su valor, 5. Y E igual, oh, Y, oh, lo tiene reversa. Sí. E Y igual por ciento de su valor. Fue en mi cama con la gripa. Lo voy a cambiar. Eventualmente. Entonces tenemos el primero que son, vamos a enviarle a intercambiar, intercambio. Edítale. En intercambio él va a asignar X a U y Y a B, que son locales, vimos en la función anterior, son locales. Y aquí va a escribir inicialmente en intercambio U igual por ciento de y v igual por ciento de y va a enviar u y v entonces debe ser mismo que fue arriba después vamos a asignar a temp u vamos a asignar a u v vamos a asignar a v temp y vamos a imprimir otra vez <coughs> en intercambio Después de intercambiar, U igual por ciento de y V igual por ciento de U y B, vamos a ver, se reversó. Se reversó. Después regresamos y imprimimos otra vez aquí en main. Después de intercambio, y igual por ciento de E y crega igual por ciento de y vamos a ver que no se intercambio no se intercambio porque todo el trabajo fue aquí en una función donde todo es local y cuando regresamos a main todo lo que tuvimos allá se murió entonces nada se cambió en main Vamos a ver. ¿Ashe? No, no. <risa> Espero que no. Esta fue la última. ¡Pum! <risa> oh, es que no lo, no lo terminé. Este. Ahorita lo bajo. Entonces, él no grita. Y. So. 
intercambio 5 10 después de intercambio o oh, en en intercambio uh, originalmente igual oh, originalmente 5 10 inicialmente en intercambio 5 10 en intercambio después de intercambiar 10 5 en main después de cambiar 5, 10. No se cambió. No en main. ¿Cómo podemos cambiarle? Con punteros. Con punteros o globales. Vamos a ver cómo con punteros. Más divertido. El mismo programa. So, otra vez tenemos nuestro standard io punto h, tenemos la misma función, pero esta vez vamos a pasar un puntero de u. No vamos a pasar su valor, vamos a pasar su dirección en memoria. Y al, otra vez, aquí vamos a pasar un puntero de v, no su valor, su dirección en memoria. Después, otra vez, vamos a declarar x, y, y. <coughs> y vamos a decir originalmente igual, x igual por ciento de e y. Y, y igual a por ciento de por sus valores 5, 10. Después, vamos a pasar a intercambio direcciones de x y dirección de y, no su valor. Y vamos aquí y él está esperando en dirección y él va a asignar esta dirección a u y la otra dirección a v. Y él va otra vez en esta a declarar en variable term y él va a imprimir inicialmente en intercambio u igual por ciento de y v igual por ciento de y él va a de referenciar la dirección asterisco u para obtener el valor en u y él va a de referenciar por ciento uh, v que es un puntero para obtener su valor. Entonces, 5, 10. Después va a intercambiarle, so va a asignar u a temp, v a u, temp a v, y va a imprimir en intercambio, después de intercambio, u igual por ciento de, va a de referenciar el contenido del de puntero, y v, igual por ciento de y él va a referenciar el contenido del puntero y vamos a ver 105 después regresamos en main después de intercambiar intercambio x igual por ciento de x y igual a y que igual a y aquí no vamos a de referenciar un puntero porque estamos platicando de enteros no de punteros pero vamos a ver que sus valores se reversan vamos a ver el mismo programa con punteros. Esto no grita. Entonces, originalmente 510. Inicialmente en intercambio 510. En intercambio después de intercambiar 105. Y la magia. En main después de intercambio, 
10-5 se cambió se cambió cuando no funciona el resultado que puede ver en cualquier lugar después en main o cualquier otro posible también hacer lo mismo con globales no lo escribo pero es poco temprano podemos escribirle con globales y veo <coughs> so, vamos a copiar nuestra prog 60 que 6 pienso uh, ¿Qué fue el último 69 es el último debes copiar 68 68 68 punto c a prog 70 punto c y vamos a escribirle con globales no es difícil 2 dd p o ya listo <risa> En actualidad, podemos simplificarle más. Voy. ¡Qué divertido! X. ¿Qué son? ¿X y Z? Griega. Y. X. Y. Y. Y tus comentarios dicen U y V. Tienes que cambiarle a X y Y. 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 X. X inicialmente <coughs> X y Y E E Y E Y E Y después X Y e, Y, y listo. No vamos a enviar nada, pero va a fallar. ¿Por qué va a fallar? El compilador va a gritar. ¿Qué es el problema? Eh, que ahí tienes en tu, en tu arriba, tienes que quitar int u y int v. Sí, hey, el prototipo es mal. Prototipo. El prototipo es mal. Voy. Voy de XY. Parece bien. Sí. Si no está, no te preocupa. El compilador va a decir que muy rápido. <risa> so, con globales. Pero globales no son buena idea porque son, son, uh, son uh, visibles en todos lados. No son visibles, pero son, uh, todo puede cambiarle, son frágiles. En, con punteros, tú vas a decidir cuándo quieres cambiarle. Otra vez vas a usarle por valores. <laughs> Too many shit. <laughs> Too many arguments and function intercambio. Sí, es que inter intercambio le pusiste void. Oh, es que, oh, olvidamos a remover. Ahí, XY. XY. Ok. Cállate. No. Undeclared first use of this function. Uber, ¿dónde tenemos un Uber? 
Y, ah, aquí. Y es Así. X es igual a Y. Y Y es igual a T. Inicialmente, inicialmente intercambio 5-10, al fin de intercambio 10-5 y en main regresamos el cambio también con globales. Entonces, <coughs> cuando declaramos en la sección que no es adentro de una función aquí es global él está disponible a main él está disponible a intercambio él está disponible a cualquier él está global cuando él estaba aquí él estaba local solo a main. Él no está disponible a intercambio. Fue necesario enviarle. So, es para mostrar el concepto de local y global y cómo hacer resultados globalmente en funciones. So, esto fue nuestra la son del día. Preguntas. Entonces, regresamos a la semana próxima. Gracias.